हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रशअप अकेडमी आज अपन अपन पहले लेक्चर मे बगित कि एरर्स बगित आता डिजायरेबल अपन मेजरमेंट मे घुसा लगलो अपन एरर बगित अपने डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने सिलबस मे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बगा डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मे ऐक्युरेसी है प्रिशीजन है सेंसिटिटी है लिनियरिटी है एंड रिजोल्यूशन है हा ज्या पांच कैरेक्टरिस्टिक्स है तेल मना चाहिए डिजायरेबल को इंस्ट्रूमेंट मे हा पाइजे मे पाइजे डिजायरेबल महत्व बरबर है का अनडिजायरेबल मे जे कि महत्व नहीं एरर करता को स्टैटिक एरर ड्रिफ्ट डेट क्वेश्चन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वीजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन बो बरबर है नीट लक्षा ठेवा ज्यादा प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टंट है मैं जे संगत है तो लगे फास्ट मे रट डाउन कर जर पॉसिबल हो तो मैं नोट्स टाकने का प्रयत्न करते समझू ना कि मैं पूर्णपने डिपेंड रहू ना कारण दर वर्षी दरवर्ष तुम्हें अभ्यास करता है मैं नोट्स कभी बनती हे मैं संगू शकत नहीं कारण ऑलरेडी मैं लोड है एवडा मोटा मैं क्लास से जार तुम्हारा शूट करूँ टाको सेम कंटेट का ही चेंज नसन है बरबर है का हाँ आता अपन बढ़त है ऐक्युरेसी बरबर है का ऐक्युरेसी नेमक का ऐक्युरेसी ऐक्युरेसी क्लोजनेस टू मेजर्ड वैल्यू बरबर है अपन ट्रू वैल्यू आ मेजर्ड वैल्यू मे बगित होता ट्रू वैल्यू मैनस मेजर्ड वैल्यू सॉरी मेजर्ड वैल्यू मैनस ट्रू वैल्यू ए एम मैनस ए टी बरबर है का मेजर्ड वैल्यू मैनस ट्रू वैल्यू एब्सलूट एरर बरबर है मजे अपन का बगित होता ऐक्युरेसी का संगती है जी तुम्हें ट्रू वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू है सपोज दह ही तुम्हें स्टैंडर्ड वैल्यू है बरबर है का क्लोजनेस रीडिंग है नाइन पॉइंट नाइन बरबर है तीजे ऐक्युरेसी क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू बैक्युरेसी का संगते क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू मे जी का ट्रू वैल्यू है तेला मेजर्ड वैल्यू कि जवर है जवर है तीजे का संगते ऐक्युरेसी और इंस्ट्रूमेंट से ऐक्युरेसी कसली पाजे वो एक सीम्पल है ऐक्युरेसी कसली पाजे छान पाजे लार्ज ऐक्युरेस पाजे बरबर है का एरर कसा पाजे लेस एरर पाजे आ लार्ज ऐक्युरेसी पाजे बरबर है का आता सेकंड जी आती प्रिशीजन बगा प्रिशीजन प्रिशीजन नीट लक्षा ठेवा प्रिशीजन सपोज सपोज मजा रीडिंग है दह अक पॉइंट दोन अक पॉइंट तीन बरबर है का अक पॉइंट पांच अक्रा पॉइंट सहा अक पॉइंट सात बरबर है का अशा रीडिंग है बरबर है का हे अशा रीडिंग है मजाक आ मत बरबर है का हे मजे का प्रिसाइज रीडिंग है बरबर है का हि प्रिसाइज रीडिंग है और प्रिसाइज रीडिंग मे जवरज रीडिंग बरबर का जवरज प्रिशीजन मे हो एखादी रीडिंग रिपीटेबिलिटी हो नहीं बरबर का एखादी रीडिंग सपोज मैं दह मोजाच है तो मजा रीडिंग ये अल दह पॉइंट दोन दह पॉइंट एक दह पॉइंट शून्य दोन नौ पॉइंट नौ अशा जर रीडिंग ये अल मे रिपीटेडली मोजर मेजर के लिएवड़ वैल्यू ये जवर ये रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट ती का संगते तुम्हारा रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट मे रिपीट रिपीट मेजर के लिए मैं वेगे थोड़े से मैनर चेंजेस ये मैनर चेंजेस मजे का प्रिशीजन बरबर है का मैनर रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट मे प्रिशीजन आता लार्ज प्रिसाइज लेस प्रिसाइज कस ओखना आता बगा बगा मला मोजाई से दा बरबर है का मला मोजाई से कि दा बरबर है इकड़ बगा मला मोजाई से दा मजा इंस्ट्रूमेंट ने दाखिल इकड़ बगा मजा इंस्ट्रूमेंट ने सपोज दाखिल एट पॉइंट एट एट पॉइंट एट फोर एट पॉइंट एट फाइव बरबर है का एट पॉइंट एट सेवन फाइव बरबर है का अशा रीडिंग दाखिल बरबर है का हि प्रिसाइज रीडिंग है प्रिसाइज नहीं प्रिसाइज रीडिंग है बगा एट पॉइंट एक एक जवर है ना जवर आने रिपीटेबिलिटी ऑफ रीडिंग है प्रिशीजन है प्रिसाइज रीडिंग है नहीं हा रीडिंग कशा है प्रिसाइज रीडिंग है हा रीडिंग प्रिसाइज है पैक्युरेट है का ऐक्युरेसी कैसे पाजे होता नौ पॉइंट नौ नौ पॉइंट आठ अशा रीडिंग पाजे हो मेरा स्टेटमेंट बनवाय है कि जर रीडिंग प्रिसाइज आया तो कन्फर्मली तुम्हें संगू शक नहीं कि ऐक्युरेट है संगू शकता ना ऐक्युरेट है का नहीं ना मे मैं संगाइ जर तुम्हार रीडिंग प्रिसाइज आया तो कन्फर्मली ऐक्युरेट आते का नी संगू शक नहीं कहता है का पन 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 ऐक्युरेसी हि प्रिसाइज आऊ शकते 
असू शकते हा असू शकते मे और मे नॉट बी बरोबर आहे का प्रिसिजन कॅन नॉट बी डिफाईन बरोबर आहे का प्रिसिजन हे अॅक्युरेट असतो का आपण कन्फाईन सांगू शकत नाही पण अॅक्युरसी ही प्रिसाईज असू शकते हे आपण कधीतरी सांगू शकतो मे और मे नॉट बीच्या भाषेत बरोबर आहे का म्हणजे हा डिफरन्स आहे दोन स्टेटमेंट नीट लक्षात ठेवा कारण हे इम्पॉर्टंट आहे आता प्रिसिजन रिडिंग म्हणजे रिपिटॅबिलिटी काय दाखवते आपल्याला रिपिटॅबिलिटी प्रिसिजन काय देतं रिलायबिलिटी प्रिसिजन ही प्रॉपर्टी आपल्याला देते रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी म्हणजे काय विश्वास काय देते विश्वास म्हणजे बघा तुमच्या रिपीट रिपीट त्याच रिडिंग यायला लागल्या सपोज दहा यायला लागली दहा पॉईंट पाच दहा पॉईंट चार दहा पॉईंट एक म्हणजे तुम्हाला रिपीटॅबिलिटी मला कन्फर्म विश्वास बसतो की नाही माझी रिडिंग याच्याच जवळ आहे चाही दहाच्या जवळ आहे अकराच्या जवळ आहे बाराच्या जवळ आहे बरोबर का कशाचं तरी जवळ आहे हे तुम्हाला काय देतं आणि रिपीट रिलायबिलिटी पण देतं आणि कन्फर्मिटिटी कन्फर्मिटी देतं कन्फर्म कर कन्फर्मेशन देतं की नाही माझी ही रिडिंग इतकीच असणार आहे बरोबर आहे का पण ती ॲक्युरेट असेल का नाही मी सांगू शकत नाही कारण ॲक्युरसी आणि प्रिसिजनवर आता तुम्हाला मोर प्रिसाईज आणि लेस प्रिसाईज कसं कळणार आहे बरोबर आहे आता तुम्ही लेस प्रिसिजन आणि मोर प्रिसिजन ॲक्युरसी मध्ये बघितलं की आपण एरर कमी असला बरोबर आहे का एरर कमी नाही असला की मोर ॲक्युरेट एरर जास्त असला की लेस ॲक्युरेट बरोबर आहे का हे स्टेटमेंट बरोबर आहे आता मला सांगा प्रिसिजन लेस आणि मोर लेस प्रिसाईज अँड मोर प्रिसाईज प्रिसिजन हे एरर वर डिपेंड आहे का नाही ऍक्युरसी वर डिपेंड नाही म्हटलं एरर वर कुठला डिपेंड असेल बरोबर आहे का प्रिसिजन हे कोणत्याही एरर वर डिपेंड नसतं स्टेटमेंट लिहून घ्या प्रिसिजन डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एरर कोणत्याही एरर वर डिपेंड नसतं बरोबर आहे का पण आता लेस प्रिसाईज किंवा प्रिसिजन सांगू शकता कोणतं मोर प्रिसाईज आहे हे लेस आणि मोर डिपेंड असतं नंबर ऑफ सिग्निफिकंट व्हॅल्यूज प्रिसिजन लेस और मोर कशावर डिपेंड असतं तर नंबर ऑफ सिग्निफिकंट व्हॅल्यूज कशावर डिपेंड असतं नंबर ऑफ सिग्निफिकंट व्हॅल्यूज कशावर नंबर ऑफ सिग्निफिकंट व्हॅल्यूज जर सिग्निफिकंट व्हॅल्यूज जास्त असल्या सिग्निफिकंट व्हॅल्यूज कमी असल्या त्यानुसार तुमचं प्रिसिजन चेंज होतं काही डिफिकल्टी नाही आता सिग्निफिकंट व्हॅल्यूज म्हणजे काय नीट लक्ष द्या इकडं बघा नीट लक्ष द्या सिग्निफिकंट व्हॅल्यूज म्हणजे काय आहेत सपोज मी एकशे एक पॉईंट शून्य एक लिहिलं बरोबर आहे का शून्य एक दिलं तर व्हॅल्युएबल व्हॅल्युएबल व्हॅल्यूज किती एक दोन तीन चार पाच किती आहेत रे किती आहेत पाच सिग्निफिकंट व्हॅल्यू काय झाल्या पाच डिजिट सिग्निफिकंट झाले इकडं बघा आता मी लिहिलं झिरो वन झिरो पॉईंट झिरो वन तर सिग्निफिकंट व्हॅल्यू किती झाल्या बाळांनो ही काय व्हॅल्युएबल आहे का नाही नाही वन झिरो एक दोन तीन चार पाच म्हणजे पाच सिग्निफिकंट व्हॅल्यू झाल्या जी तुमचं डिपेंड असतं बरोबर आहे का डिझिझायरेबल प्रिसिजन डिपेंड असतं ते नंबर ऑफ सिग्निफिकंट व्हॅल्यूजवर डिपेंड असतं तर मला सांगा नव्याण्णव पॉईंट नव्याण्णव झालं तर तिथं सिग्निफिकंट व्हॅल्यूज किती आहेत चार किती आहेत चार म्हणजे कोण प्रिसाईज आहे लेस और मोर बघा हे तुम्हाला किती दाखवत आहे बघा माझी एक रिडिंग दाखवत असेल एकशे एक पॉईंट शंभर बरोबर आहे का एक रिडिंग दाखव एकशे एक पॉईंट एक एक म्हणजे ही काय दाखवते हो ही काय दाखवते मोर ऍक्युरेट दाखवते याच्यापेक्षा म्हणजे मोर प्रिसाईज नंबर ऑफ सिग्निफिकंट व्हॅल्यू ज्याच्या जास्त ती सिग्निफिकंट ती कन्फर्मिटी ती रिपिटॅबिलिटी त्याच्यात विश्वास जास्त आहे कारण ती ज्या लार्ज डिजिट दाखवते जी लार्ज डिजिट दाखवते ना व्हॅल्यू लार्ज सिग्निफिकंट डिजिट दाखवते ना मी त्याला म्हणणार लार्ज प्रिसाईज व्हॅल्यूज बरोबर आहे का लार्ज प्रिसाईज ह्याच्यामध्ये प्रिसाईज कोण आहे रे एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ बरोबर आहे का आठ आठ डिजिट आहेत ह्यात किती तरी बाळांनो एक दोन तीन चार पाच सहा सहा डिजिट आहेत बरोबर आहे का शून्य जर इकडं असते तर त्याला व्हॅल्यू नाही पण इकडं असल्यानंतर व्हॅल्यूज आहे व्हॅल्यूज आहे मला सांगा आता एक एक्झाम्पल घेतो शंभर होम एक रेजिस्टन्स आहे शंभर पॉईंट डबल झिरो पॉईंट हा सी एक आहे शंभर पॉईंट झिरो 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 वन हा सिग्निफिकंट व्हॅल्यू ह्याच्यामध्ये प्रिसाईज कोण आहे रे बाळांनो ह्याचे व्हॅल्यूज किती सिग्निफिकंट एक दोन तीन चार पाच सहा सात सात व्हॅल्यू आहेत ह्याच्या किती एक दोन तीन चार पाच पाच व्हॅल्यू आहेत ह्याच्या किती आहेत एक दोन तीन तीन व्हॅल्यू आहेत बरोबर आहे का मग मला सांगा प्रिसाईज कोण आहे रे प्रिसाईज कोण आहे प्रिसाईज कोण आहे सात ज्या सिग्निफिकंट आहेत तो प्रिसाईज आहे त्यानंतर पाच जो आहे आणि त्यानंतर तीन जो आहे बरोबर का प्रिसिजन हे एरर वर डिपेंड नाही प्रिसिजन हे कशावर डिपेंड नाही ऍक्युरसीवर डिपेंड नाही प्रिसिजन हे डिपेंड आहे सिग्निफिकंट तुमचा व्हॅल्यूज कुठपर्यंत मोजल्या गेल्या आहेत किती सिग्निफिकंट व्हॅल्यूज मोजल्या गेल्या आहेत त्यावर तुमचं प्रिसिजन डिपेंड आहे कशाला कळालं काही डिफिकल्टी आहे का मला वाटतंय काही डिफिकल्टी नसायला पाहिजे ह्या सिग्निफिकंट व्हॅल्यूजमध्ये आणि आता प्रिसिजन हे स्केलवर पण डिपेंड असतं थर्ड फॅक्टर बघा प्रिसिजन हे स्केल वर पण डिपेंड असतं हे कळालं सिग्निफिकंट व्हॅल्यूचं जेबी गुप्तामध्ये बुक्स आहेत 
ते तुम्ही सॉल्व करा मी मॉड्यूल्स टाकतोस मी मॉड्यूल्स मध्ये पण एग्जांपल टाकलेला आहे ते मी मॉड्यूल्स आपल्या टेलिग्रामचा ग्रुप बनवतील सर त्यावर मी टाकतो तर त्या ग्रुपवर तुम्ही कुठेही फॉरवर्ड करू नका कारण तो युनिक मटेरियल राहू द्या तुम्ही परचेस केलेला आहे तो मटेरियल तो तुम्ही युनिक राहू द्या नाहीतर तुम्ही स्वतःचे कॉम्पिटिशन वाढवताय नाहीतर आम्ही नोट्स पण विकू शकलो असतो त्यामुळं तुम्ही आहे ना स्वतःशी प्रामाणिक राहा असो युनिक काहीतरी आम्ही युनिक मटेरियल प्रोव्हाइड करतो जो एक्झाम ओरिएंटेडच फक्त आहे तुम्ही नॉलेज ओरिएंटेड मी शिकवत नाही पहिल्यापासून मी सांगतो क्लास मध्य मैं संगत आज तुम्हारा संगत मी नॉलेज ओरिएंटेड शिकवत नहीं मैं कन्सेप्चुअल ओरिएंटेड शिकवत जेवड़ा मेरा एक्जाम ओरिएंटेड कन्सेप्चुअल है मैं शिकवत लक्षा ठेवा इतना अपन नॉलेज घायल आलो नहीं तीन महीन अपन कि पंजेच दिवस नॉलेज घून अभ्यास करना नहीं तो अपन कन्सेप्चुअल ओरिएंटेड कस मैं एक्जिक्यूशन जास्त करता रिनेटेड शिकवत असं म्हणू नका की सर काहीतरी शिकवत आहेत कसं तरी माझी ही मेथड आहे शिकवण्याची ती तुम्हाला तुम्हाला फील होईल जेव्हा तुम्ही जे बी गुप्ता उघडा किंवा मॉडल सोडवा तेव्हा फील होईल की बाबा नाही हे नाही बाबा ही जी मेथड आहे ती करेक्ट आहे आणि त्यामुळं तुम्ही ते फील करता आणखीन जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम्स ते सोडवतात तेव्हा ते ऑटोमॅटिकली फील होईल आता प्रिसिजनमध्ये एक पॉईंट राहिलेला होता ती स्केलवर डिपेंड आहे का बरोबर आहे का बाळांनो सपोज माझी मेजरिंग स्केल आहे एक ते शंबर हा एका मध्ये किती आहे एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा म्हणजे दहा दहाचा एक स्लॉट आहे एक दहा वीस तीस चाळीस पन्नास साठ सत्तर ऐंशी नव्वद शंभर आणि तुम्हाला मोजायचे दहा एम्पियर किती मोजायचे रे बाळांनो दहा एम्पियर बरोबर आहे का तुम्हाला मोजायचे दहा एम्पियर किती मोजायचे दहा एम्पियर बरोबर आहे का बाळांनो मला हेच जर दहा एम्पियर मोजायचं असेल तर मी दहा एम्पियरची स्केल यूज करणार बरोबर आहे का रे बाळांनो बघा एक दोन तीन बघा एक ते शून्य ते एक वेगळं दोन तीन चार पाच सहा म्हणजे कळलं का ह्या ह्याच्यामध्ये स्लॉट दहा आहेत बरोबर आहे का म्हणजे मला सांगा जर मी मेजरिंग करायला गेलो बरोबर आहे का हे ह्या स्केलने मेजरिंग करायला गेलो मला दहा एम्पियर मोजायचे मी एक अकरा मोजणार बरोबर आहे का किंवा नऊ मोजेल किंवा काय मोजेल रे बारा अकरा मोजेल म्हणजे हे काहीतरी व्हॅल्यूज मोजेल बरोबर आहे का अकरा दहा नऊ बारा बरोबर आहे का याच्या ही ही ह्या स्केल वाईट स्केल ही कसली स्केल आहे वाईट वाईड आहे आणि ही कसली आहे स्मॉल स्केल आहे बरोबर का म्हणजे ह्याचं स्केल फॅक्टर कसे आहेत एकामध्ये दहा पॉईंट्स आहेत बरोबर आहे का ह्याच्यामध्ये तसं नाही एक दहा वीस तीस तुम्ही अंदाजे लिहू शकता की आम्हाला नऊ मोजेल अकरा मोजेल बारा मोजेल पण दहा एम्पियर इथं जर मोजायचं असेल तर तुम्हाला इथं काय दाखवेल रे दुसरी जी स्मॉल स्केल आहे तिथं दाखवेल नऊ पॉईंट नऊ नऊ पॉईंट आठ म्हणजे कोण प्रिसाईज आहे रे बाळांनो कोण प्रिसाईज आहे नऊ पॉईंट एट टू बरोबर आहे का एट थ्री बरोबर आहे का म्हणजे अॅक्युरेसी बरोबर आहे का मोर प्रिसाईज कोणत्या रिडिंग्स असतात ज्या मोर प्रिसाईज म्हणजे जवळजवळ बरोबर आहे प्रिसाईजमध्ये जवळजवळ पण पाहिजे फक्त सिग्निफिकंट व्हॅल्यूजवर चालत नाही जवळजवळ पण पाहिजे पण बघा ह्या नऊ अकरा बारा हे पॉईंट्समध्ये दाखवेल बरोबर आहे का ह्या पॉईंट्समध्ये दाखवेल मग जर वाईट स्केल असले तर प्रिसिजन कसे असते कमी असते लेस प्रिसाईज असते आणि स्मॉल स्केल असले तर लार्ज प्रिसाईज असते बरोबर आहे का प्रिसिजन हे स्केलवर पण डिपेंड आहे प्रिसिजन कशावर डिपेंड आहे स्केलवर पण डिपेंड आहे कळतंय ना हे झालं प्रिसिजनबद्दल सगळं तर प्रिसिजनबद्दल सगळं झालं ह्या दोन प्रॉपर्टी झालेल्या आहेत त्यानंतर आपली जी थर्ड प्रॉपर्टी येते डिझायरेबल ती येते सेन्सिटिव्हिटी काय येते सेन्सिटिव्हिटी येते बरोबर आहे का हा सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय रे हा सेन्सिटिव्हिटीच्या आधी मी लिनियारिटी कन्क्लूड करतो मी शिकवताना कधी पण लिनियारिटी घेतो आधी लिनियारिटी लिनियारिटी म्हणजे काय रे इनपुट चेंज झालं की आउटपुट चेंज व्हायला लागले प्रपोर्शनली बघा इनपुट चेंजेस आउटपुट चेंजेस प्रपोर्शनली म्हणजे दोन जर चेंज झालं तर त्यातमध्ये पण दोन चेंज होणार तीन जर चेंज झालं त्याच्यामध्ये तर तीनच चेंज होणार चार जर चेंज झालं तर चारच चेंज होणार बरोबर आहे का म्हणजे प्रपोर्शनल चेंज जे असतो त्याला काय म्हणतात लिनियर आणि जेव्हा लिनियर लिनियर असतो तेव्हा त्याची जी स्केल असते त्याला म्हणतात युनिफॉर्म स्केल बरोबर आहे का दोन्ही चेंज केला तर दोन्हीच होणार म्हणजे बरोबर आहे का एक ते शून्य ते एक एक ते दोन बरोबर आहे का दहा दहा आहेत ह्यात ह्यात दहा आहेत जरी मी काढत नसलो तरी तुम्ही लक्षात घ्या म्हणजे युनिफॉर्मली यामध्ये दहा आहेत यामध्ये दहा आहेत यामध्ये दहा आहेत यामध्ये दहा आहेत बरोबर आहे का कारण यामध्ये कसं चेंजेस कसे आहेत लिनियर चेंजेस आहेत कसे चेंजेस आहेत लिनियर चेंजेस आहेत जे चेंजेस आहेत ते लिनियर चेंजेस आहेत त्यामुळं इनपुट आणि आउटपुट मधले चेंजेस कसे आहेत लिनियर आणि ते त्याच्यात जो ग्राफ असतो त्याला म्हणतात युनिफॉर्म ग्राफ 
लिनियर म्हणजे कसं हो व्ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आय आपण असं लिहितो किंवा एखादा टॉर्क असेल करंटला प्रोपोर्शनल असेल बरोबर का करंट चेंज झाला की तेवढाच टॉर्क प्रोपोर्शनली चेंज होणार स्क्वेअरने नाही किंवा कशाने नाही फक्त डायरेक्टली एकाच जर ही दोन झाला तर हा पण दोन होणार हा दोन झाला तर म्हणजे स्केल पण कशी आहे तशीच चेंज होणार त्या स्केलला लिनियरिटी जेव्हा ग्राफ असतो त्या स्केलला म्हणतात युनिफॉर्म ग्राफ हे लक्षात ठेवा पूर्ण सिलॅबस बद्दल हे सिलॅबस भर तुम्हाला सतवणार आहे इन्स्ट्रुमेंट शिकताना शिक सतवणार आहे की डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये युनिफॉर्म िटी ग्राफ असला की काय असतो युनिफॉर्म ग्राफ असतो आता नॉन लिनियरिटी असलं तर काय होत सपोज माझा एखादा टॉर्क आहे तो करंटच्या स्क्वेअरला प्रपोर्शनल आहे आपल्याला करंटचा स्क्वेअरच मेजरमेंट मध्ये येतो त्यामुळे मी करंटचा स्क्वेअरच कधी पण घेत असतो आता बघा बरोबर ही जो ग्राफ येतो ह्याला म्हणतात पेराबोला काय म्हणतात पॅराबोला बरोबर आहे का हा पॅराबोला जेव्हा आय स्क्वेअर स्क्वेअर लॉ किंवा स्क्वेअर होतो तेव्हा हे पॅराबोला येतो हे लक्षात ठेवा तुम्हाला डी सी कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये मशीन मध्ये कळेलच जेव्हा तुम्ही मशीन शिकताल आता आपण मेजरमेंट शिकतोय आता पॅराबोला बघा ही जी स्केल कशी असते इकडे बघा स्केल नॉन लिनियरिटी ही नॉन लिनियरिटी बघा कशामुळे नॉन लिनियरिटी हो बघा इनपुट चेंज केलंय आउटपुट मध्ये काही फरक आहे का इकडे बघा इनपुट मध्ये चेंज केलंय आउटपुट मध्ये काही चेंज आहे का नाही ना नाही ना म्हणजे तुमची नॉन लिनियरिटी झाली म्हणजे इनपुट चेंज केलं तरी आउटपुट चेंज होत नाही म्हणजे ती नॉन लिनियरिटी झाली आणि जर केलं चेंज केलं तर हे दोन केलं तर ते दहा होत आहे ते दहा केलं तर हे पंचवीस होत आहे म्हणजे प्रोपोर्शनली चेंज इन प्रोपोर्शनल चेंज होतो आहे स्क्वेअर होतो आहे क्यूब होतो आहे कसलाही इन प्रोपोर्शनल चेंज असू द्या अनप्रोपोर्शनल चेंज असू द्या लिनियर लिनियर नसू द्या त्याला काय म्हणतात नॉन लिनियर आता बघा इकडं बघा ह्याची जर स्केल काढायची झाली ना तर कशी काढतात इकडे बघा दिसत नसेल तुम्हाला परत येणला मी काय केले हो इकडे बघा इथं काय केलंय जास्त दाखवलेत इथं काय दाखवलेत जास्त आणि इथं युनिफॉर्म दाखवलेत बघा हे ग्राफ मध्ये दाखवता ना तुम्ही असं दाखवा बघा इथं कितीही चेंज झाले तर रिडिंग दाखवत नाही इथं एकदम फास्ट दाखवतोय बरोबर आहे का इथं तीन चा स्क्वेअर केला तर काय होईल तीन जर चेंज केलं तर किती होईल नऊ म्हणजे लास्टला काय होतं जेव्हा एक्स्ट्रा रिडिंग जातात दहा दहा जर तुम्ही चेंज केलं तर ते स्क्वेअर असेल तर किती जाईल शंभर म्हणजे लार्ज चेंजेस कुठं होत आहेत स्टार्टिंगला आणि स्टार्ट एंडिंगला आणि स्टार्टिंगला तर चेंजेस होत नाही म्हणजे त्या ग्राफला जे म्हणतात क्रॅम्प्ड ग्राफ त्या ज्या स्टार्टिंग आणि एंडिंग ला जे ग्राफ इन्स्टंटली चेंज होतात क्रॅम्प्ड स्केल त्याला काय म्हणतात क्रॅम्प्ड स्केल किंवा ह्याला आणखीन युनिफॉर्म आहे का हो नाही हे काय नॉन युनिफॉर्म आहे पण बघा ऍट मिडल 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 ला काय होतंय इकडं बघा मिडलला काय होतंय स्केल कशी आहे लिनियर आहे इथं बघा एक स्ट्रेट लाईन येते इथं थोड्या वेळासाठी त्यामुळे इथं मिडलला स्केल कशी आहे लिनियर आहे बरोबर आहे का आणि ह्या ह्या युनिफॉर्म आहे पण ह्या सगळ्या ह्याला म्हणायचं नॉन लिनियर स्केल काय म्हणायचं नॉन लिनियर स्केल कुठं आहे का त्यात प्रोपोर्शनली कुठं चेंज आहे का सारखाच चेंज आहे का सारखे स्केल फॅक्टर आहेत का नाही त्यामुळे ह्याला आणखीन म्हणतात क्रॅम्प्ड स्केल कळतंय का क्रॅम्प्ड स्केल नॉन लिनियरिटीमध्ये कसली स्केल असते क्रॅम्प्ड स्केल असते लिनियरिटीमध्ये युनिफॉर्म स्केल असते युनिफॉर्म स्केल कधी असते जेव्हा प्रोपोर्शनली चेंज असेल आता मला सांगा मला सांगा मला सांगा लिनियरिटी बरोबर आहे का जर तुमची सिस्टीम लिनियर असेल बरोबर आहे का चेंज इन इनपुट टू चेंज इन आउटपुट म्हणजे प्रोपोर्शनल चेंज होत असेल तर ते काय आहे ते काय आहे मला सांगा जर तुमची नॉन लिनियर सिस्टीम असेल तुम्ही दोन चेंज केलं तर दहा दाखवत असेल हे ऍक्युरेट आहे का हो दोन चेंज केलं तर दोनच दाखवायला पाहिजे ना बरोबर आहे का म्हणजे जर तुमची इन प्रोपोर्शनल किंवा नॉन युनिफॉर्म स्केल असेल तर नॉन लिनियरिटी असेल तर ते ऍक्युरेट असेल का नाही म्हणजे लिनियरिटी हे फंक्शन ऑफ ऍक्युरेसीच आहे का हो जर प्रोपोर्शनल इनपुट चेंज केलं दोन तर आउटपुट पण दोन व्हायला पाहिजे जर दहा झालं तर तुमचा एरर येणार आहे बरोबर आहे का म्हणजे लिनियरिटी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ ऍक्युरेसी कळतंय का लिनियर जिथं सिस्टीम असेल ती काय असेल मोर ऍक्युरेट असेल पण नॉन लिनियर जिथं सिस्टीम असेल ती ऍक्युरेट असेल का लिनियर सिस्टीम पेक्षा नाही म्हणजे लिनियरिटी ही एक ऍक्युरेसीची प्रॉपर्टी किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे बरोबर आहे का ऍक्युरेसीची कॅरेक्टरिस्टिक्स पहिली कोणती आहे लिनियरिटी कळतंय का त्यानंतर आपला नेक्स्ट पॉइंट जो येतो तो येतो सेन्सिटिव्हिटी तो जो येतो तो सेन्सिटिव्हिटी येतो नेक्स्ट जो मेजरमेंट मधल्या डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे चौथी आपली ती आहे सेन्सिटिव्हिटी 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 काय सांगते रे मेजरमेंट मध्ये सेन्सिटिव्हिटी काय सांगते सेन्सिटिव्हिटी सांगते की चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट बरोबर आहे का सेन्सिटिव्हिटी काय सांगते चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट हा 
आउटपुट मध्य चेंज आला पाजे जेव इनपुट चेंज आला बरबर है का जर दोन इनपुट चेंज आला तो आउटपुट मे पेंज आल नहीं पाजे आला पाजे मे लिनिटी सार्क कि हो इनपुट मे चेंज के प्रपोश मे आउटपुट मे चेंज आला पाजे कसा चेंज प्रपोशनली लिनिटी बरबर है अपन मन तो मैं संगा सेंसिटिविटी का इनपुट मे एक चेंज आल तो आउटपुट मे पे एक चेंज वह पाजे बरबर है का मे सेंसिटिविटी कसली फंक्शन है बी का इनपुट मे एक चेंज आल तो आउटपुट मे क्या वाला पाजे एक चेंज वह पाजे मे सेंसिटिविटी ही एक लिनिटी फंक्शन है बरबर है का जर इत एक चेंज आला नहीं तो दोन जा सेंसिबल वे क्या नहीं मे सेंसिटिविटी ही कसल फंक्शन है लिनिटी फंक्शन है आणि लिनियरिटी मध्ये चेंज इन सपोज दोन झाले इथे चेंज तर इथे पण काय होणार दोन होणार म्हणजे ह्या जी सेंसिटिविटी किती येते 1 म्हणजे सेंसिटिविटी इज इक्वल टू काय असतो 1 कळतंय का मी काय सांगतोय जेव्हा लिनियर स्केल असते तेव्हा सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 असेल आता नॉन लिनियर स्केल असेल बरोबर आहे का म्हणजे आपला हा ग्राफ असेल बाळांनो बरोबर आहे का इकडे बघा इथे काय इनपुट चेंज होतोय आउटपुट चेंज होतोय का बगा, बगा, आउटपुट चेंज होता है का नहीं इनपुट चेंज होता है आउटपुट शून्य चाहिए सेंसिटिविटी ही शून्य एक पेक्षा कमी है बरबर है का शून्य एक थोड़स चेंज होता है बगा चेंज इन आउटपुट आउटपुट पहले आउटपुट बाय इनपुट बरबर है का आउटपुट कि बाहर शून्य इनपुट का है लवल है तुम्हें इनपुट लवल पेंज होते है का नहीं शून्य जर का आउटपुट आए सपोज कमी ये बरबर है का मे मैं शून्य आइडियली लिखल है पा तरी एक दोन कि स्मॉल वन मिली मे लेस दैन वन बरबर है का हा पार्ट मे सेंसिटिविटी कैसी है लेस दैन वन सपोज इतना लिनिअरली स्केल होती तथा सेंसिटिविटी कति है वन है पन पन जेव हि स्केल स्क्वेर मे चेंज होते आउटपुट बगा इनपुट दहाने के लिए ही शंबर ने चेंज होती है बरबर है का स्क्वेर ने जर चेंज तो सेंसिटिविटी ग्रेटर दैन कि वन है कहते है का मे नॉन लिनिअर स्केल मे जेव खाली स्केल आते सेंसिटिविटी लेस दैन वन इत मे वन इत जी आते ग्रेटर दैन वन आते बरबर है का एक रैम स्केल बरबर है का इत युनिफॉर्म आते इत पास्त ही आते हेला क्रैम्पड स्केल का क्रैम्पड स्केल क्रैम्प बरबर है का क्रैम्प स्केल हेला मेजरमेंट या भाषे आखिर दूसरी स्केल मनता मैं वाले सेंसिटिविटी मे का नहीं सेंसिटिविटी कशाच फंक्शन है लिनिटी का लिनिटी ऐक्युरेसी जमी मनू शको का सेंसिटिव जर सीस्टीम आए तो मोर ऐक्युरेट सीस्टीम है बरबर है का पन मेजरमेंट मे सेंसिटिव मे नहीं सेंसिटिविटी ऑफ पॉइंटर इत मेन इम्पॉर्टंट है सेंसिटिविटी ऑफ पॉइंटर एंड सेंसिटिविटी ऑफ पॉइंटर इन मेजरमेंट या भाषे का जी हि इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट है टॉर्क टू वेट रेशियो भाषे सपोज पॉइंटर च वेट कमी आल तो कसा मूव होना है वो मोर सेंसिटिव आना है तेज टॉर्क जास्त होना है मोर सेंसिटिव होना है सेंसिटिविटी इन मेजरमेंट गिवन बाय इन द फॉर्मैट ऑफ टॉर्क टू वेट रेशियो बरबर है का मैं आता सेंसिटिविटी इतना पूरे मनना नहीं मी मनना टॉर्क टू वेट रेशियो मी सेंसिटिविटी मनना नहीं मेजरिंग मैं इंस्ट्रूमेंट मे सेंसिटिविटी हा वर्ड चलत नहीं कशा भाषे मान ले सेंसिटिविटी टॉर्क टू वेट रेशियो जर टॉर्क टू वेट रेशियो हाई आला तो सेंसिटिविटी हाई आए टॉर्क टू वेट रेशियो वन आला तो वन आल बरबर है का अपने का सेंसिटिविटी जास्त पाजे मे पॉइंटर थोड़ा जारी कमांड मिला कि लगे मूव जाए पाजे बरबर है का थोड़ी जारी सीस्टीम ने मे मेजरिंग सीस्टीम ने एनर्जाइज के लगे मूव जाए टॉर्क कसा पाजे जास्त पाजे वेट कस पाजे कमी पाजे सेंसिटिविटी कैसी आए जास्त मैं मेजरिंग सीस्टीम मे सेंसिटिविटी कशा ने दाखा तो कशा ने दाखा टॉर्क टू वेट रेशियो दे बरबर है का बगा स्मॉल चेंज इन इनपुट आउटपुट मे डिटेक्ट जाए बरबर है का तो मे का सेंसिटिविटी बरबर है का हाँ आता नीट ब आता लास्ट स्टेटमेंट राहिले लास्ट डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स राहिले ती म्हणजे ती म्हणजे रिझॉल्युशन सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे हे तुम्हाला विचारतात डेफिनेशन्स मध्ये विचारतात तुम्हाला आता कळताना कळतं पण डेफिनेशन्स मध्ये थोडं विचार फिरून विचारलं ना लिनिअरिटी मध्ये कन्फ्यूज होतं परत सेन्सिटिव्हिटी मध्ये कन्फ्यूज होतं रिझॉल्युशन मध्ये कन्फ्यूज होतं हे कन्फ्यूज होण्यासारखे पार्ट आहेत पण तुम्ही एवढं पण कन्फ्यूज होऊ नका एवढं पण हे होऊ नका की तुम्ही पूर्णपणे कन्फ्यूज व्हा बरोबर आहे का त्यामुळे कन्फ्यूज व्हायचं काहीच काम नाही कारण आपण एक 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 वन अँड वन बीट एकदम फ्रिक्वेंटली घेतोय काहीच गडबड करत नाही आणि लास्टची कॅरेक्टरिस्टिक्स राहिली होती काय हो रिझॉल्युशन कन्फ्यूज हो ना प्रॉपर्टीज मे रिजॉल्यूशन रिजॉल्यूशन मे स्मॉलेस्ट बिजॉल्यूशन रिजॉल्यूशन स्मॉलेस्ट चेंज पिटेक्ट पाजे मैक्रो चेंज पिनिम ज्यादे चेंज डिटेक्ट हो रिजॉल्यूशन बिक बता ब 
माझी स्केल आहे एक ते दहा पर्यंत बरोबर आहे का एक ते दहा पण ती स्केल कशी आहे शून्य एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा बरोबर आहे का आणि दुसरी तीच दहाची स्केल आहे ती कशी आहे बघा इकडे बघा एक बरोबर आहे का यात दहा दहा हे डिव्हिजन आहे मग ह्या किती आहे दहा आहे बरोबर आहे का एक आहे सॉरी शून्य ते एक परत ह्या दहा स्टेप्स आहेत परत दोन परत तीन परत चार बरोबर आहे का परत पाच बरोबर आहे का हे समजत आहे का हे काय म्हणजे बघा मला जर तीन एम्पियर मोजायचं असलं बरोबर आहे का तीन पॉईंट शून्य दोन तीन पॉईंट दोन एम्पियर मोजायचं असेल तर कसं मोजणार हो इकडं बघा तीन पॉईंट दोन तर हे काय दाखवणार हो इथं दाखवणार तुम्ही काय लिहिणार तीन पॉईंट पाच बरोबर आहे का असं अप्रॉक्सिमेट लिहिणार पण पण तेच जर तुम्हाला इथं मोजायचं असेल तर तुम्ही काय डायरेक्ट तीन पॉईंट दोन अॅक्युरेटली मेजर्स करू शकता म्हणजे काय रे रिझॉल्युशन म्हणजे काय तुम्ही स्मॉलेस्ट चेंज किती डिटेक्ट करू शकता छोट्यातला छोटा चेंज डिटेक्ट करणं मेजर्ड स्केलने त्याला म्हणायचं रिझॉल्युशन काय म्हणायचं रिझॉल्युशन स्मॉलेस्ट चेंज जरी बघा ह्यामध्ये किती किती चेंज डिटेक्ट करू शकता इकडं बघा आता ह्याचं ह्याचं रिझॉल्युशन कसं आहे ते कसं काढायचं फुल स्केल डिफ्लेक्शन बघा रिझॉल्युशनची डेफिनेशन फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर्म्युला जर कुणी काढायला सांगितलं तर फुल स्केल डिफ्लेक्शन नंबर ऑफ डिव्हिजन बाळांनो किती डिव्हिजन आहेत रे एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा बरोबर आहे का दहा डिव्हिजन आहेत पण फुल स्केल किती मोजायचे दहा एम्पियर मोजायचे आणि डिव्हिजन दहा आहेत म्हणजे एक डिव्हिजन किती एम्पियर मोजणार आहे एक एम्पियर किती मोजणार आहे एक एम्पियर तुम्ही मिनिमम किती मोजू शकता किती एम्पियरच्या भाषेत मोजू शकता एक दोन तीन चार पॉईंट मध्ये मोजू शकत नाहीत बरोबर आहे का तुम्ही कितीच्या भाषेत एकच्या पटीत मोजू शकता एक दोन तीन हे रिझॉल्युशनची भेट डेफिनेशन झाली आता सेकंड स्केलचं रिझॉल्युशन बघा बाळांनो आपल्या डिव्हिजन किती एकात दहा अशा दहा आहेत म्हणजे नंबर ऑफ डिव्हिजन किती झाले शंभर आणि स्केल किती झाली फुल स्केल दहाच मोजायचं आहे म्हणजे एका एका पॉईंटने किती मोजते पॉईंट वन एम्पियर बरोबर आहे का म्हणजे तुम्ही जर ही स्केल यूज केली तर एक च्या पटीत मोजू शकता आणि जर ही स्केल यूज केली तर पॉईंट वन पॉईंट टू पॉईंट थ्री पॉईंट फोर पॉईंट फाय पॉईंट सिक्स असं मोजू शकता कळतंय का मी काय सांगतोय म्हणजे तुम्हाला रिझॉल्युशन कसं पाहिजे रिझॉल्युशन म्हणजे ही कमी पाहिजे बरोबर का रिझॉल्युशनची व्हॅल्यू कमी पाहिजे पण रिझॉल्युशन जी प्रॉपर्टी आहे स्मॉलेस्ट चेंज डिटेक्ट करणार तो जास्त पाहिजे म्हणजे रिझॉल्युशन जी प्रॉपर्टी आहे ऍक्च्युअल मध्ये त्याची व्हॅल्यू कमी पाहिजे मिनिमम चेंज पण डिटेक्ट केला पाहिजे पण रिझॉल्युशन जी प्रॉपर्टी ती हाय पाहिजे जर रिझॉल्युशन जास्त असेल तर अॅक्युरेसी वाढेल मी काय म्हणतोय सपोज मला तीन पॉईंट दोन मोजायचं होतं तर हिथं एकच्या पटीतच मोजतोय म्हणजे हिथं किती मोजतोय तीन किंवा चार मोजेल बरोबर आहे का एक तर चार मोजेल पण इथं तीन पॉईंट दोन मोजायचे तर मला डायरेक्ट तीन पॉईंट दोन मेजर करता येईल कळतंय का मी काय सांगतोय म्हणजे रिझॉल्युशन जर जास्त असेल तर तुमची अॅक्युरेसी जास्त असेल आणि रिझॉल्युशन काय सांगतो हो स्मॉलेस्ट चेंज स्मॉलेस्ट आउटपुट कॅन बी डिटेक्टेड म्हणजे रिझॉल्युशन जेवढं कमी बरोबर आहे का तेवढा तुम्हाला स्मॉलेस्ट चेंज काय करता येईल डिटेक्ट करता येईल काही डिफिकल्टी नाही मला वाटतं आता नॉन लिनियरिटी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे आणि त्या एवढ्या इम्पॉर्टंट नाही मी फक्त एक नॉन लिनियरिटी सांगितलेली आहे आता मी सांगतो की डेट झोन आणि डेट टाईम काय असतं ह्या दोन नॉन लिनियरिटीज कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितल्या आणि नंतर मला एक आपले स्टँडर्ड सांगायचे आहेत ते पण इम्पॉर्टंट आहेत इकडं बघा आता नॉन लिनियरिटीज कॅरेक्टरिस्टिक्स बरोबर आहे का नॉन लिनियरिटी मध्ये नॉन लिनियरिटी तर झालेली आहे बरोबर आहे का म्हणजे दुसऱ्या ज्या कॅरेक्टर अनडिझायरेबल त्यामध्ये नॉन लिनियरिटी झाली आहे एक डेड झोन राहिलेला आहे डेड झोन बघा एक असाच झोन असतो बरोबर आहे का एक असा झोन असतो की त्यामध्ये इनपुट चेंज केलं बघा इनपुट चेंज केलं तरी आउटपुट मध्ये चेंज होत नाही त्या झोनला काय म्हणायचं डेड झोन काय म्हणायचं डेड झोन म्हणजे तिथं तुम्ही इनपुट कितीही चेंज करा पण आउटपुट मध्ये चेंज नाही व्हॅरिएशन ऑफ आउटपुट नाही विथ व्हॅरिएशन ऑफ इनपुट आणि एका पर्टिक्युलर टाइम स्पॅन पर्यंत त्याला काय म्हणायचं डेड झोन आणि त्या टाइम जो लागतो त्या डेड झोनला त्याला म्हणायचं डेड टाइम काय म्हणायचं डेड टाइम काय म्हणायचं डेड टाइम एखाद्या टाइम तुम्ही रिस्पॉन्ड देत नाही एखाद्या पर्टिक्युलर टाइम पर्यंत त्याला काय डेट टाइम आणि एका पर्टिक्युलर पॉईंट पासून रिस्पॉन्ड करायला सुरुवात केलं त्या पॉईंटला म्हणायचं स्नी पॉईंट किंवा थ्री शोल्ड पॉईंट एखाद्या पॉईंट पासून तुमचे सिस्टीम रिस्पॉन्ड करायला सुरुवात होईल होईल किंवा मिनिमम एखाद्या व्हॅल्यूज पासून तुमची सिस्टीम आउटपुट दाखवायला सुरुवात होईल त्या पॉईंटला म्हणायचं नी पॉईंट ऑर थ्री शोल्ड पॉईंट काय म्हणायचं थ्री शोल्ड पॉईंट कळतंय 
हे झाले तुमच्या डिझायरेबल आणि अनडिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ही की मेजरिंग सिस्टीम मध्ये आपल्याला उपयोगी आहेत हा झाला तुमचा एक दोन दोन व्हिडिओज झाले आता नेक्स्ट व्हिडिओज मध्ये आपण इंस्ट्रुमेंट्स कसे क्लासिफाय केले आणि आपल्या मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्सला कोणकोणते टॉर्क लागतात त्या टॉर्क बद्दल इन डिटेलिंग मध्ये आपल्याला काय पाहिजे हे सगळं टाकणार आहे त्यानंतर आपण मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स मध्ये घुसणार आहोत पीएमएमसी एमआय हे सगळे इंस्ट्रुमेंट्स आहेत ह्यामध्ये घुसणार आहोत मिनिमम आपल्याला आणखी 10 ते 12 लेक्चर्स लागतील कंप्लीट मेजरमेंट करायला आणि मेजरमेंट कंप्लीट झाल्यानंतर मी तुम्हाला मॉड्यूल्स देतो किंवा टेस्ट पेपर आहे ते देतो ते सोडवा म्हणजे मला मला मार्क्स सांगा कमेंट्स करा काही प्रॉब्लेम असतील तर खाली कमेंट्स करा काही डिफिकल्टी असेल तर ग्रुपवर टाका काही समजत नसेल तरी पण टाका पण दररोज प्रॉब्लेमची जेवढे एक्झिक्यूशन अभ्यास करता हे पूर्ण सफिशिएंट नाही पण एक्झिक्यूशन किती करता हे इम्पॉर्टंट आहे त्यामुळे एक्झिक्यूट करत जावा थँक्यू थँक्यू सो मच